años? Y alrededor de ocho años prácticamente, entró casi conmigo, prácticamente estábamos juntos a trabajar, aparte ya era papá del jardín, porque todos sus hijos concurrieron a este jardín, era vecino del barrio porque vivía acá cerquita, entonces entró a trabajar con nosotros y para nosotros era un referente muy importante en esta institución por todo lo que él representaba y por el hecho de que era una persona que quería muchísimo el jardín. Muchas de las cosas que se hicieron acá, los arreglos, eh, las hacía él cuando no le correspondía, no le correspondía a lo mejor, porque era una, no era el trabajo de él, pero él se venía los fines de semana, cortaba el pasto, arreglaba los cueritos del baño, las canillas, las ventanas, él siempre tenía la Mucho precaución. Más que porque comprendía su obligación. Digamos. Tal cual, pero porque ya te digo, quería muchísimo la institución, sus hijos se criaron acá, entonces para él el jardín era su jardín. Era su casa. Verónica, ¿por qué la biblioteca? El nombre. La biblioteca, nosotros elegimos la biblioteca porque la biblioteca es un lugar donde tenemos muchos libros muy bonitos que nosotros cuidamos mucho, que no se pierdan y no se rompan. Y siempre estaba cerrada, se usaba solamente cuando entraban los nenes. Entonces al estar cerrada nadie le daba importancia en la cuestión de la limpieza. El único que estaba todo el tiempo, eh, digamos, limpiando los, barriendo las alfombras, sacudiendo los almohadones era Raúl que le decía a sus compañeras, miren que hay que limpiar la biblioteca, miren que hay que hacer esto, miren que la biblioteca no se limpió. Era, estaba pendiente, de, porque era una persona que leía mucho, y le gustaba mucho todo lo que tiene referencia con los libros, las cosas que teníamos ahí que nos habían donado, entonces él la cuidaba mucho. Por eso elegimos la biblioteca, porque era el único que nos hacía acordar. De hecho, a veces venía a la dirección y me decía, dígale a las chicas que repasen la biblioteca, porque no la hicieron, ¿eh? Yo le decía a las porteras del otro turno. Verónica, que... el día que lo asesinaron para robarle en Moreno Centro, ¿cómo tomaron ustedes la noticia y qué recuerdos deja Raúl? Mira, yo eh, le decía a las chicas que él ese día iba a venir al jardín. El día sábado él iba a venir al jardín. Yo te cuento lo que pasó cortito, rápido. El día viernes yo le tenía que dejar de ir la plata para pagar los matafuegos. Como siempre me olvidé, me fui y me olvidé. Me llama cuando estoy llegando a mi casa y me dice, no me dejó la plata. Y vinieron los de los matafuegos, me volví. Le di la plata y me dice, yo mañana vengo a arreglar el baño de la dirección. Le digo, Raúl, mañana es sábado. Le digo, ¿qué vas a venir a trabajar? Tu señora te va a echar. No, me vengo con ella y tomo unos mates y de paso la arreglo. Le digo, avísame porque yo tengo que sacar la alarma. Tengo que avisarle la alarma. El sábado a las nueve y pico no me llama. Entonces yo digo, no, seguramente se arrepintió, se quedó durmiendo, no va a ir a arreglar el, el baño. Cuando a las 11 me avisan que había pasado lo que pasó, ¿no? Por eso no me había llamado, porque él ese día venía a arreglar el jardín. Era una persona que, ya te digo, venía los sábados a trabajar porque no quería hacer ese trabajo cuando estaban los nenes, por respeto a los nenes y todo eso. Verónica, ¿lo extrañan? Muchísimo. Se extraña, es una persona que vos llegabas y a lo mejor te decía, ya está su herramienta de trabajo, era el mate y el termo. Y si no hacía tereré, nos convidaba, era una persona que estaba pendiente de los arreglos. El otro día, por ejemplo, se nos rompió una cerradura y la verdad que nosotros no sabíamos cómo hacer y, y, y te sale decir, Uy, si estuviera Raúl ya lo hubiese arreglado en dos minutos, había quedado la llave trabada. Son esas cosas, esos pequeños detalles que uno se agarraba mucho porque era una persona que sabía mucho y tenía la voluntad, ¿no? Ahora quedó su hija en reemplazo, ¿no? Quedó sol. Gracias a Dios, parecía que no, después que sí, pero ahora le dieron el, digamos, la, la titularidad de acá. Así que está bueno porque el otro día le decíamos, tiene mucho al papá, es muy así, muy de querer hacer las cosas. Así que, bueno, es, un, es una ventaja.